Ich komme aus der Dominikanischen Republik ursprünglich. Ich bin schon 20 Jahre in Österreich. Deswegen bin ich schon mehr ein Dreiviertel steirer als Dominikaner. Aber ja, ich bin jetzt 33. Ich, ich habe 15 Jahre, 14 Jahre bei der Grazer Giants gespielt. Bei mir hat es früher in der Dominikanischen Republik so, wie so unbewusst, sagen wir mal so, habe ich dort ein bisschen mit meinem besten Freund, der war so ein typischer Army Sport Fanatiker, was alles mit Amerikanern zu tun. Der war immer, kennt sich von oben bis unten alles aus und der hat einen kleinen Football gekriegt von, von, Amerika, von New York, von der Familie und zwar am Anfang zu fangen. Ich war der Receiver und so weiter. Dann bin ich nach Österreich gekommen in die Schule. 99 glaube ich war das. Hat der Schulkollege gesagt, das ist ein Tryout. Das ist Tira Longhoff damals. Das war in Graz, das heute Mannschaft. Und da habe ich mit 14 angefangen zu trainieren und so weiter. Und dann hat es nicht so geklappt, wie, wie ich gedacht habe. Dann habe ich Football durchgestrichen. Da habe ich vier Jahre Basketball gespielt da, in Österreich. Und dann hat mich ein guter Freund, Dominikaner von mir, hat auch bei den Giants gespielt, hat mich dazu noch einmal überredet. Und das haben wir 2001 haben wir zu, bin ich zu den Giants gekommen. Und bis ich bin immer dort gewesen bis jetzt und so hat meine Karriere sozusagen gestartet, einfach so von 0 auf 100. Mit 18 Jahren habe ich angefangen damals, ja. Wie soll ich sagen, das ist, das ist typisch Graz, das Graz hat eine gewisse, wie soll ich sagen, das ist Graz, ist, jedes Team ist einzelartig, aber Graz hat eine, so eine gewisse, keine Ahnung, so gewissen äh, scheint das ist diese Prägung, was die damals gegeben hat, weißt du, von den Coaches her, von der ehemaligen Mike Town, das hat der, der Grund, was, warum immer scheint und das, diese Prägung, diese, diese Zeit nehmen von den Spielern, wo schon du gut bist oder schlecht, ein Star oder niemand, die, die haben sich die Zeit genommen für dich, wie für jeden anderen, weißt du, und das, das hat damals Spaß, das war alles Hobbyfaktor, weißt du, und das hat, deswegen war diese und dann, das war, wie soll ich sagen, das hat mich geprägt einfach damals, die, die, wie Graz, wie Giants diese Organisation war und so weiter. Und deswegen bin ich, konnte ich nie woanders spielen. Ich habe Angebote gekriegt, woanders zu spielen, aber ich konnte nicht. Ich war immer Blue and Gold, das war ich. Und das wird immer so bleiben. Wenn ich nachdenke, ich habe das, das, das Glück gehabt, in diesen Anfangphase früher, wo Football noch richtig unten underground war, weißt du, und dann, wie sie jedes Jahr, hast du gesehen, jedes Jahr hat sie gesteigert, jedes Jahr, jedes Jahr, und, und wenn du siehst jetzt die, die ganze Möglichkeit, was, was die Spieler haben jetzt, wohin zu gehen oder woanders zu spielen, verstehst du, das, das, das finde ich sehr, sehr gut und ich hoffe, dass es noch weitere Türen sie öffnen und so weiter für uns, dass die Sportler mehr anerkannt, dass sie befordert wird, weißt du, das ist wirklich, weil Football ist ein klasse Sport, das, ist, das prägt dich dein Leben, dein Lifestyle und alles, weißt du, und das ist, ich finde, ich, find, ich, ich werde das cool finden, wenn Österreich irgendwie so ein Programm, dass es auch in die Schule komplett Football einbringen, verstehst du, weil das ist, wenn du siehst von 15 Jahren zurück, die, von den Zuschauermengen und die ganzen Events, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, die ganzen Fans und so, das ist sehr gut Besuch für unsere Standard und ich hoffe, dass es durch, durch diese Arena äh, wohl diese, diese Anerkennung zu die, uns Spieler und die Spieler, was trainieren den ganzen Jahr, diesen All-Star, du bist von dieser Select, Select weißt du, du bist, gehörst zu dieser Elite-Gruppe und dass du dabei bist und das finde ich, diesen Schritt von der Arena Football sehr wichtig für, für die Liga und für die Spieler und für die jungen Spieler auch. Weil wenn du schon drinnen bist und es wird, sagen wir so, in eine Routine kommt, dass es wirklich jedes Jahr so eine Selection kommt, so Pro Bowl, sagen wir, All-Star Selection, dann sagen die jungen Spieler, ich will dazugehören. Und dann vielleicht motivieren sie sich mehr dazu, mehr hart zu arbeiten. Und wer weiß, das ist alles neu und das muss man positiv sehen. Und unterstützen. Für deswegen, wenn der Manuel mir das gesagt hat, habe ich sofort Ja gesagt. Das habe ich nicht einmal zweimal überlegt. <lacht> das ist für mich eine komplett neue, neue Lage. Das, das hat du das schnell weiß, bei seinen 30er hat er gesagt, wieso Head Coach sein? Ich habe gesagt, ja, warum nicht? Das ist, ich will das ernst nehmen ein bisschen auch, weil erstens, es soll Spaß haben. Das ist eine, 
als Pass für die Jungs, außer dass sie so ein bisschen noch mit Kontakt und Football in der Offseason zu tun haben. Aber auch für die, für die Zuschauer, für die Zuschauer wollen wir einen guten Show bieten. Dass es wirklich, dass sie nicht irgendwie ausschaut, sondern auch richtig professionell ausschaut, weißt du. Und deswegen als Coach <lacht> war sie nicht viel, aber ich, ich habe mit vielen Coaches gearbeitet. Ich, ich bin lange in, in, in die Branche dabei und ich kann mich schon ein paar von ein paar Leuten ein paar Scheiben abschneiden und das Beste daraus machen. Das, das sind alle Profis sozusagen, die, die wissen, um was geht und das ist es. Das sind die Besten von den Besten und die, waren echt, die Jungs waren echt super drauf. Die, das hat alles gut gelaufen, besser als, als gedacht hat. Und viel muss man nicht sagen, weil die Jungs wissen, was sie machen nicht, aber die, die, die machen das, was sie wissen auch, das ist ein guter, cooler Schritt auch für uns, weil wenn du Football liebst, dann willst du den ganzen Jahr Football spielen und das, das ist das Beste, was es gibt und viel zu sagen habe ich nicht müssen, sondern die, die wissen eh, was zu machen ist. Ich bin ein Gewinnertyp, weißt du, ich, ich, ich werde meinen mein Konkurrenten richtig die Stirn bieten, weißt du, wir wollen einen richtigen Show für die Leute unter uns auch ein bisschen richtig Entertainment und das, das wollen wir liefern, aber ich bin kein Verlierer-Typ und das, das, das werden wir schon, ich werde schon ein, eine Gewinnertruppe zusammenstellen. Das, das habe ich die ganze Zeit mit, mit, mit Manuel geredet, das ist für mich, schaut so aus, dass es unsere pro wohl ist. Weißt du, das ist, um das geht, um, das, das ist diese Anerkennung, was wir Spieler brauchen. Also, du arbeitest den ganzen, du trainierst so hart das ganze Jahr und das war. Und dann bist du Nationalteamspieler, okay, aber das National ist schon wieder was anderes, weißt du? das ist schon wieder was Ernstes wieder mal. Da ist auch was Ernstes, aber mit diesem Spachfaktor wieder drin, weißt du, so ein bisschen mehr Show, ein bisschen, verstehst du, Entertainment und so weiter und, und das ist der Kronung von Abschluss von dieser Saison, von dieses Jahr, weil das ist im Winter schon, kann man so, dann hast du deine Sommerpause, dann trainierst du ein bisschen noch, dann kommt die Serena wohl, dann hast du wieder deine Winterpause und dann hast du wieder Saison im Frühjahr, fangst wieder von vorne an und das ist gut und dann bist du die ganze Zeit im, im, im Football Feeling drinnen und ich hoffe, dass es, dass es gut ankommt und dass es äh, unterstützt wird, dass es nicht diese ein, einmalige Sachen bleibt, sondern in Zukunft wirklich jedes Jahr das so professionell zu starten wie unser Pro Bowl, weißt du? Dass wir sagen All Star Selection oder dass wir nicht Pro Bowl sagen, sondern All Star, weißt du? Und so weiter. Das finde ich muss man uns Gedanken machen und ich glaube, das ist ein guter, guter Schritt für unsere Football. So Leute, ihr kennt mich schon die meisten und die, was mich nicht kennen, ich bin Armando Ponce de Leon von Graz. Ich komme aus Graz. Ich habe auch dort gespielt und werde wieder spielen und ich hoffe, dass viele Zuseher kommen und dass, dass ihr uns unterstützt bei diesen Veranstaltungen und dass ihr die Jungs was am Fehl und alles geben, für, nicht nur für sich selber, sondern für euch auch, für die Fans, dass ihr gute Show liefert. Ich will, dass ihr zufrieden seid, noch, wenn, alles, 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 wenn alles zu Ende ist und dass ihr richtig zufriedengestellt werden von uns und ich hoffe, dass es nicht nur einmal, einmalige Sachen wird, sondern öfter und öfter und immer wieder und immer wieder.